डॉक्टर अश्विनी माईचंद ऑर्थोपेडिक सर्जन हम आपके सामने बार बार बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आते हैं ऑर्थोपेडिक्स के जो आपके आसपास पेशेंट्स में आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में प्रॉब्लम्स होती हैं उस बारे में हम बात करते रहते हैं और हमारे पेशेंट्स के जो अपने एक्सपीरियंस हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं स्पाइन सर्जरी के बारे में आपने सुना होगा बहुत सारे लोग डरते हैं स्पाइन सर्जरी मीन्स की हमारी नर्व में डैमेज ना हो जाए हम दोबारा चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे बेड रेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा पर प्रॉब्लम क्या है कि हम जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनके बारे में अवेयर नहीं है जैसे स्पाइन फ्रैक्चर ही लीजिए स्पाइन फ्रैक्चर में पेशेंट सोचता है कि कम से कम दो तीन महीने बेड रेस्ट और सर्जरी तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नॉन हो बिकॉज इसके बाद पैराप्लीजिया हो सकता है यूरिन में प्रॉब्लम आ सकती है बेड सोट हो सकता है बहुत सारी चीजें पेशेंट्स के मन में रहती है तो इसलिए पेशेंट हमेशा रिलेक्टेंट रहता है सर्जरी कराने लेकिन शायद आपको नहीं पता है कि आजकल जो स्पाइन फ्रैक्चर्स हैं उनका ट्रीटमेंट विदाउट ओपनिंग अप यानी कि विदाउट कटिंग यानी कि हम कोई कट नहीं लगाते हैं जिसको हम पर कटेनियस फिक्सेशन कहते हैं यानी कि फ्रैक्चर को फिक्स करते हैं बट विदाउट ओपनिंग द फ्रैक्चर एक्चुअली तो उसमें क्या होता है कोई ब्लीडिंग नहीं होती है पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती है आईसीयू में नहीं जाना पड़ता है एंड पेशेंट आर अप एंड अबाउट नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन से ही पेशेंट चल सकते हैं तो हमारे साथ एक हमारे पेशेंट है जिनका हमने एग्जैक्टली exactly एक साल पहले स्पाइन सर्जरी की थी फॉर ए फ्रैक्चर फ्रैक्चर ऑफ द डी ट्वेल्व स्पाइन इनका हमने किया था अवतार सिंह जी हमारे साथ है ही 65 नमस्कार तो ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसे इनको चोट लगी इनको कितनी दिक्कत थी और सर्जरी के बाद कैसा रहा जी मैं बाथरूम में अपने स्लिप कर गया था तो मेरे को पीछे फ्रैक्चर हुआ आई केम टू हॉस्पिटल एंड शो टू डॉक्टर मैचंद तो दे रेफर्ड मी फॉर ए सर्जरी पहले तो मैं डर रहा था लेकिन इनके समझाने पे मैंने सर्जरी करवाई एंड आई एम नाउ टोटली ओके आफ्टर सर्जरी आई वॉज अप आई कुड वॉक आफ्टर सिक्सटीन आवर्स और आई वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल विद इन थ्री डेज आफ्टर डेट आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल फिजियोथेरेपी एंड एवरी थिंग बट आई हैव नो अदर प्रॉब्लम Now I am totally okay. I am now I am going outside, traveling for 14 hours. I have no problems. So I will suggest that if you have any problem, don't worry, don't be afraid of surgery. It's very fine now, no problems. Thank you. So you can see that the percutaneous fixation, i.e., the MIS surgery, which we are talking about every time, has a lot of benefits and a lot of advantages. और सबसे बड़ा चैलेंज इस केस में हमारे पास ये था कि इन्हीं की फैमिली में दो स्पाइन सर्जरीज फेल हो चुकी हैं पहले तो इनका जो फैमिली का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा नहीं रहा है तो इनको कन्विंस करना हमारे लिए मुश्किल था लेकिन वो जो पेशेंट इनकी फैमिली में है वो भी अब कन्विंस है कि अगर स्पाइन सर्जरी करना है तो एम टेक्निक से ही करना चाहिए तो आपको कोई भी स्पाइन की प्रॉब्लम है प्लीज अपने आस जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन अवेलेबल उनसे एम टेक्निक के बारे में जरूर पता करें ओपन सर्जरीज प्रैक्टिकली ऑब्सोलिट है अब स्पाइन में जल्दी सर्जरीज या तो दूरबीन से होती है या एमआईएस टेक्निक से होती है थैंक यू वेरी मच